ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സുഖം തന്നെയല്ലേ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വിഭവമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് തുടർന്നും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അലീസയാണ് ഓട്സ് അലീസ ഓട്സ് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ ഗോതമ്പ് കൊണ്ടാണ് ഓട്സ് അലീസ ഉണ്ടാക്കാറ് ഇത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അലീസയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഓട്സ് വേണം ഒരു എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു തേങ്ങയുടെ പാൽ വേണം പിന്നെ ഒരു കാൽ കിലോ ചിക്കൻ എല്ലാത്തതാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് കുരുമുളക് രണ്ട് ഏലക്ക ചതച്ചത് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് സവാള വേണം ഇതൊന്ന് ആദ്യം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചൂടാക്കി അതിലേക്കൊന്നിട്ട് ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കാം ഇത് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് വിതറി അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം നേരിതായിട്ട് അരിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ഇതാ ഫ്രൈ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കേരറ്റ് കൂടി ചേർത്തൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇത് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി എണ്ണയിൽ ഈ നെയ്യിൽ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള പാചകവും ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടേബിൾ സ്മോള കൊണ്ട് അത് ചേർത്തൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറി ഒന്ന് മൂത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കാം ഒരു കാൽ കിലോ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് എല്ലാത്തതാണ് എല്ലുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്താ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതച്ചതും രണ്ട് ഏലക്കായും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു അല്പം ഉൽപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു അര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ചിക്കൻ വേവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ എല്ലോടു കൂടി എടുത്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എല്ലാത്തായാലും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാ ചിക്കൻ വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഓട്സ് ഒന്ന് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഒരുപാടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം എന്ന് വറക്കണം എന്നില്ല ഒന്ന് ഒരു പ ഒരു ചെറിയൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നവരെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഒരു എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓട്സാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ചിക്കൻ വെന്ത് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ പീസ് മാത്രം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അതായത് ഒന്ന് റെഡിയായി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാം ഇത് ഒരു ലിറ്റർ ഓളം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു ലിറ്റർ കറക്റ്റ് അളവിൽ ഉണ്ട് തേങ്ങാപ്പാലും വെള്ളവും ഒന്ന് ഒന്നിച്ച് ചേർത്തതാണ് ഒരു അഞ്ച് ഗ്ലാസ് ഇത് ഒരു എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓട്സിന് ഒരു കറക്റ്റ് അളവാണ് അതിന് ഭാഗത്തിന് ഉപ്പ് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം ഇത് ചിക്കൻ ഞാൻ ഒന്ന് പിച്ചിക്കേറി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ വെള്ളമൊക്കെ ചേർന്ന് വന്ന് വെച്ചത് ഇത് കറക്റ്റാണ് ഇതിലേക്ക് ഈ ഓട്സ് ചേർക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തീ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റണം ഒരുപാട് തീ കൂട്ടിയെടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കട്ട പിടിച്ചു പോകും ഇത് ചെറു തീയിലൊന്ന് വെ വെച്ച് ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കറക്റ്റ് വെള്ളം ചേർത്താൽ അത് ഒട്ടും കട്ടയൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല അതിനാണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കറക്റ്റ് വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് ഇതാ ഒന്ന് കുറുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കനും ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് റെഡിയാകും ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട ഇതാ കുറുകി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിനൊന്ന് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കുറച്ച് സമയം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുറുകി കിട്ടും എന്താ റെഡിക്ക് ഒരു പാകമായിട്ടുണ്ട് എന്താ ഞാൻ അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്കൊന്ന് സർവ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതാ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ വയറ്റി മാറ്റി വെച്ച ഉള്ളി ക്യാരറ്റ് മുകളിൽ നിന്ന് വിതറിയിട്ടുണ്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അലിസ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു